तो पे भिडटी आज आम आलोचना करवा जो आम प्रति संयोग और समांतर संयोग कौन और यह गुड़िक जो आम प्रतिरोध गुड़िक किपर संयोग कराई संयोग में आम समूह प्रतिरोध किपर कढ़ाई था विषय आलोचना करवास जड़ित विभिन्न प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा तो चलो भिडटी को स्टार्ट करवा तापर आस देखा जे आम प्रतिरोधर संयोग बा कम्बिनेसन रेजिस्टर तो देखो आम प्रतिरोध विषय जान लु जे से एक विद्युत परिपथ में कौन करें तो ये आस जाना जे प्रतिरोध गुड़ी को विद्युत परिपथ में किपर संयोग कराए तो देख एगुड़ मुख्यतः दुई प्रकार संयोग कराइए कौन कौन कर? ना गोटे हूँ आम पंक्ति संयोग जहाँ आम कही था इंग्राजी में सीरीज कम्बिनेसन एवं अंटे हूँ समांतर संयोग जहाँ को हम कहते हैं कौन पारल कनेक्शन तो सीरीज बा पंक्ति संयोग कौन ना जो थे कि यही प्रतिरोध गुड़िक परस्पर सह किपर जड़ी था ना देख गोटर आग अगर पक्ष सह जड़ी थाए तार आग अगर पक्ष सह जड़ी था तो यही हुई संयोग को आम कहते हैं सीरीज संयोग बामर पंक्ति संयोग बोली कहुई था तापर देख पारल बा समांतर संयोग किपर होता ना यही क्षेत्र में प्रतिरोध गुड़ी को किपर संयोग कर क्षेत्र में सबुर पक्ष भाग गुड़िक गोटे जगार एवं सबुर आग भाग गुड़िक गोटे जगार लग था तो यही संयोग को आम कहुए समांतर संयोग बोली कह जाए था तो ये आस पंक्ति संयोग विषय जान तो देख एठार गोटे परिपथ नि तीनोटी प्रतिरोध लगाई से गुड़िकर देख प्रतिरोध के गोटे रोज वन ओम अंटी दुई ओम और अंटी रोज तीन ओम एवं से गुड़ी को देख यहीपर आम लगा जा तो यही प्रतिरोध गुड़ी बर्तमान आम देख गोटे आग अंटर पक्ष सह जड़ी एवं अंटर आग अंटर पक्ष सह जड़ी तो बर्तमान तेल आम कही पार्बा जे हूँ आम सीरीज कनेक्शन बामर यही संयोग को आम कही पार पंक्ति संयोग बोली कही पार तो बर्तमान यही प्रतिरोध गुड़ी को पंक्ति लगे कौन हो आस परीक्षा कर देखा तो देख यही परिपथ में प्रथम आस देखा जे विद्युत स्रोत किपर प्रभावित होता है तो देख एठार विद्युत स्रोत को मापेप आम एमिटर टी लगाई तो देख जिते आम पर विद्युत स्रोत प्रवाहित कराए तो प्रथम जिते प्रतिरोध गुड़िक ना से विद्युत स्रोत जहाँ देख दर्शाला प्रतिरोध गुड़िक लगे आम विद्युत स्रोतर मात्रा से ही देखा एटार कौन पर तो तापर एवं आस पर विद्युत विभवांतर को लक्ष्य करवा तो देख यही विद्युत विभवांतर को कौन कराई ना प्रति प्रतिरोध सह गोटे भोल्ट मीटर संयोग कराई देख यहीपर भाव भोल्ट मीटर गुड को संयोग करतेपर जो आम पर पुणी विद्युत स्रोत प्रभावित करागला से देख प्रति भोल्ट मीटर अलग अलग मूल्य देखा अर्थात यही प्रतिरोध गुड़ी को पंक्ति लगे भोल्टेज मूल्य पर देखने जे पर यदि प्रतिरोध गुड़ी को पंक्ति सदय कराए तो विद्युत स्रोतर मात्रा कौन सी पर किंतु आमर भोल्टेज विद्युत विभवांतर पर तो एवं आस देखा जे यही जो पर आम तीनो प्रतिरोध लगाई एगुड़िक पंक्ति लगे से गुड़क मोट के मात्र प्रतिरोध सृष्टि करपर का तो देख ते कौन जानचे ना भि इक्वल टू आई आर तो धर भि हूँ विद्युत परिपथर मोट विभवांतर एवं आई हूँ विभाग प्रभावित होता विद्युत स्रोत एवं आर हूँ समुदाय मोट प्रतिरोध 
तो देखो आम एपरी जो आम प्रथम भोल्ट मीटर जो अच्छी सेठार आमर के भोल्टेज देखी ताकू किपर काढ़ आम धर ना भोल्ट मीटर प्रथम टाइम काढ़ तेनाली धर ना भि वन जीत आम प्रथम भोल्ट मीटर में काढ़ुचे तेनाली भि वन बोली धरूचे तो तेल भि वन क्षेत्र में आम सूत्र टी कौन लिख पार ना भि वन इक्वल टू आई इंटु आर वन तो आई रूल्य को आई ही रखाई कहीं आम देखने जो पंक्ति संजोग विद्युत स्रोतर मात्र कौन सी पर घटे ना तो ठीक से हीपर भि टू भोल्ट मीटर आम विवाह दर किपर का ना भि टू इक्वल टू आई आर टू ठीक से हीपर भि थ्री इक्वल टू आम कौन लिख पार ना भि थ्री इक्वल टू आई आर थ्री तो एवं आस आम तीनो विवाह को मिसाइबा तेल कौन हम तो देख आम जो तीनो विवाह को मिसाइले कौन हम ना भि वन प्लस भि टू प्लस भि थ्री एवं आर बोट गुड़ाक मिसी आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री तो तेल आम एवं कौन लिख पार ना एठार भि वन भि टू भि थ्री मिसले कौन हम ना समुदाय पर व्यवहार हम जोटा कि आम कौन धरीचे ना भि बोली धरीचे एवं भि कौट आम कौन जाइए ना आई आर तो ताल आम एटार लिखिपर कौन ना आई आर इज इक्वल टू आम कौन हम ना एपटे कौन दे देख आई गुड़ाक सब थे समान अच्छी तो आई टी को आम कमन नहीं नवा तेल कमन ना कौन हम ना आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है एवं आई आई देख एपटे कटिज तेल आर इकोट आम कौन है ना आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अर्थात पर समुदाय प्रतिरोध के आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो ताल पक्ति संजोग समुदाय प्रतिरोध किपर बाहर ना जो प्रतिरोध गुड़िक दे थो से गुड़िक मिसाई देवा तेल तार समुदाय प्रतिरोध आम बाहर जीव तो ये बुझेगा तो यहीटा होमर पंक्ति संजोग मठ प्रतिरोध के काढ़ सूत्र तो यह आम मन रख कारण यहाँ को बहरे विभिन्न प्रश्न आसव तेणु यही फर्मुलाटी आम मन रख तो यार तीनो प्रतिरोध निर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लेखागला किंतु जदि आम कौन सी पर छि आर टी प्रतिरोध लग जाए तार मठ प्रतिरोध के तेल से छटी जाक सतट जाक प्रतिरोध को मिसे दब बार वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर आर फाइव प्लस आर सिक्स प्लस आर सेवेन आम लिखा बुझेगा तो जेतोटी भी प्रतिरोध दे सब गुड़ी मिसाई देने आम मठ प्रतिरोध बाहर जीव तो तेज पंक्ति संजोग आउ कौन देखिले ना यही पंक्ति संजोग आमर विद्युत स्रोतर मात्र कौन सी पर आमर विद्युत विवाह पर तो एवं आस गए उदाहरण को लक्ष्य करवा तो तुमने जो लक्ष्य कर दीपावली लोक मैंने घर को सजाप चुनी लाइन व्यवहार कर सही तार देखी लाइट गुड को सब गोटे पर संयोग कर लाइट गुड को आम पंक्ति संयोग कर देख तुम पंक्ति संयोग जड़ित किसी प्रश्न बहरे दिखाई आस लक्ष्य करवा तो देख प्रथम प्रश्न कौन कही विद्युत पर चारम पांचम और छम रतिरोध पंक्ति संयोग संयुक्त होते तार समतुल्य प्रतिरोध के प्रथम प्रश्न कौन दे तीन टी प्रतिरोध दे प्रथम देखिए आर वन इक्वल टू चारम आर टू इक्वल टू फाइव पम ए आर थ्री इक्वल टू सिक्स लिखीदे और मोट प्रतिरोध बाहि तो आम कौन जानचे ना पंक्ति संयोग समुदाय प्रतिरोध के सब गुड़ी को आम मिसाई देव तेल समुदाय प्रतिरोध आर इक्वल टू आम कलेक्ट कर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री चार युक्त पांच युक्त छ इक्वल टू आम लिख बैश पम अर्थात पर समुदाय प्रतिरोध के बैश पम हो तेरे आस आ गोटे प्रश्न को लक्ष्य कर गोटे पर छ भोल्ट बैटरी सहित कोड़े ओम बल्ब 
ଓ ପରିବାହୀରେ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ୱାଟ କୋଡ଼ିଏ ଓମ୍ର ବଲ୍ ଏବଂ ଚାର ଓମ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଲଗାଯାଇଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆର ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ଓମ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା ଚାର ତ ତାହେଲେ ଆମ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲସ୍ ଚାର ଆମର ହେବ ତାହେଲେ ଚବିଶ ଓମ୍ ହେବ ତାପରେ ମାଗିଛି ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କେତେ ନା ସିକ୍ସ ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣା ଅଛି କେତେ ନା ଆମକୁ ଚବିଶ ଓମ୍ ଆମକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଆଇ ଆର୍ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଭି ବାଇ ଆର୍ ତ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଦେଲା ସିକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଲେ ନା ଚବିଶ ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ବାଜିବ ନା ଛଅ ବାଇ ଚବିଶ କଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ ଭୋଲ୍ଟ ବାଇ ଓମ୍ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ ଏମ୍ପିଅର ତାପରେ ମାଗିଛି ବଲ୍ବର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗାନ୍ତର କେତେ ହେବ ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଧର ବଲ୍ବରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗାନ୍ତର ହେଉଛି ଭି ୱାନ୍ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗାନ୍ତର ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଭି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇନ୍ଟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ତ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆମେ କେତେ ପାଇଛେ ନା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ ୱାନ୍ ମାନେ ବଲ୍ବର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ଓମ୍ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ କୋଡ଼ିଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ ଭୋଲ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅର୍ଥାତ ବଲ୍ବରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କେତେ ରହୁଛି ନା ଫାଇଭ ଭୋଲ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେଠାରେ କେତେ ରହୁଛି ନା ଆମର ଭି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେତେ ଦେଇଛି ନା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର ଫୋର ଓମ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରତିରୋଧ ତାହେଲେ ଆମେ ହେବ କେତେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର କଲେ ଆମର ହେବ ୱାନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ହେବ ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ନା ଆମକୁ ପରିବାହୀରେ ଆମର ମୋଟ କେତେ ଦେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ସିକ୍ସ ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତ ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ପରିବାହୀରେ ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଅଛି ଭି ୱାନ୍ ଆଉ ଭି ଟୁ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ସିକ୍ସ ଭୋଲ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ଆସ ନା ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁ କରିବା ଫାଇଭ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ଦେଖ ଛଅ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ କହିଛି ଯେ ଏକ ପରିପଥରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଇଭ ଓମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଠ ଓମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ବାର ଓମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଗ୍ କି ର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ହୋଇଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ତିନୋଟି ଟୁ ଭୋଲ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଛି ପରିପଥର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ତ ଦେଖ ଏହାର ଚିତ୍ରଟି କିପରି ହେବ ନା ଏହିପରି ହେବ ତାପରେ କହିଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ବାର ଓମ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗର ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଛି ତାକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦର୍ଶା ଏବଂ ଏ ମିଟର ଓ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ ଦର୍ଶା ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାର ଭୋଲ୍ଟରେ ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏହି ବାର ଓମ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ଆଗର ଓ ପଛ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟରଟିକୁ ଲଗାଇବା ତ ତାହେଲେ ଦେଖ ତାର ଛବିଟି ହେବ ଏହିପରି ତାପ
পাইছে তাহলে বর্তমান আমি কলে কর ভি থ্রি ইকল টু আই ইন টু আর থ্রি লিখি পাই তো আই কম কম পাইলে না জিরো পয়েন্ট টু ফোর এম টিওর পাইলে এবং আমার আর থ্রি কেতে না বার ও তো তাহলে আমি যদি বার কু জিরো পয়েন্ট টু বর্ষ গুলে দেব তাহলে আমার কেতে পারি না টু পয়েন্ট এইট এইট ভোল্ট হব অর্থাৎ সেই বার ওম প্রতিরোধ নিকটরে বিদ্যুৎ বিমান্তর কেতে হব না টু পয়েন্ট এইট এইট ভোল্ট হব সেইপরি তুমি চাইলে তুমি অন্য প্রতিরোধ গুড়ি কেতে কেতে বিমান্তর দর্শাচ্ছি তাকে কাড়ি পার এবং সমুদায় মোট আমার সিক্স ভোল্ট হোচি না নাই তুমি দেখিপার তাপরে আস দেখি সমান্তর সংযোগে মোট প্রতিরোধ কিপর করা যায় তো দেখো এটার এক পরিবর্তন নিয়ে হয়েছি এখানে তিনটি প্রতিরোধ গুড়ি এইপরি ভাবে সংযোগ করা যাই এবং এই ছবিটুকু লক্ষ্য করে দেখো সমস্ত পছ ভাগটি গোটে পটে যাই লাগিছি এবং আগ পটটি যাই সব গোটে জায়গার যাই লাগিছে তো এহা হচ্ছে আমার সমান্তর সংযোগ বা পারলার কনেকশন তো দেখো এই সব প্রতিরোধর পছ ভাগটি যাই গোটে জায়গার লাগিছি যা কুকি দেখো এচ নামে নামিত করা হয়েছে এবং আগ পটটি দেখো গোটে জায়গার যাই লাগিছে তা ওয়াই নামে নামিত করা যাচ্ছে তো এহা হচ্ছে আমার কন সমান্তর সংযোগ বা পারালার কলেকশন তাপরে দেখো এটার গোটে সুইচ টিকে লগা হয়েছে কিছু আমার ব্যাটেরি গুড়ি সংযোগ করা হয়েছে এবং এমিটর মধ্যে রয়েছে এবং এই প্রতিরোধ গুড়ির সংযোগ স্থলে আমার গোটে ভোল্ট মিটর মধ্যে লগা হয়েছে তো দেখো এই যে পরিপথরে তিনটি প্রতিরোধ লগা হয়েছে প্রতি প্রতিরোধে আমার কেতে আমার বিদ্যুৎ বিমান্তর রয়েছে এবং আমার কেতে কেন্ট দর্শাচ্ছি সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে প্রথম প্রতিরোধে কেতে বিদ্যুৎ বিমান্তর ও কেতে এমপিওর দর্শাচ্ছি এবং দ্বিতীয় প্রতিরোধে মধ্যে কেতে ভোল্টেজ এবং কেতে কেন্ট রয়েছে এবং তৃতীয় প্রতিরোধে মধ্যে কেতে ভোল্টেজ ও কেতে কেন্ট রয়েছে সবগুলি অলগা অলগা ভাবে পরীক্ষা করি কি আমার দেখা হয়েছে তো সেই পরীক্ষা জনা গেল যে সব প্রতিরোধে আমার ভোল্টেজ সমান রয়েছে কেন্টর মূল্য অলগা রয়েছে তো তাহলে আমি অঙ্ক নিয়ম অনুসারে আমি প্রতিরোধ সূত্র আমি কে জানি না ভি ইকল টু আইআর তো তাহলে প্রথম প্রতিরোধে আমার বিদ্যুৎ বিমান্তর ভি ইকল টু কেতে হব না আই ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান তো দেখো এটার ভি যেহেতু সবু জায়গার সমান তাহলে ভিটি আমি ভি ই লিখুছে এবং যেহেতু আমার বিদ্যুৎ স্রোত অলগা অলগা রয়েছে তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমি তা লক্ষ্য কেতে না আই ওয়ান এবং প্রতিরোধ হচ্ছে আর ওয়ান এইপরি দ্বিতীয় প্রতিরোধে বিদ্যুৎ বিমান্তর কেতে হব না ভি ইকল টু আমি লিখতে পারবা আই টু ইন্টু আর টু সেইপরি তৃতীয় প্রতিরোধে আমি কেতে লিখতে না ভি ইকল টু আই থ্রি ইন্টু আর থ্রি এটি বুঝি হল তো প্রতিরোধে বর্তমান তাহলে কেন্টর মূল্য কেতে হব না আই ওয়ান ইকল টু ভি বাই আর ওয়ান এটা হল আমার সমীকরণ ওয়ান আই টু ইকল টু ভি বাই আর টু সমীকরণ টু এবং আই থ্রি ইকল টু ভি বাই আর থ্রি এটা হব আমার সমীকরণ টি তো এবার যদি আমি সব সমীকরণ কু মিশে দেওয়া তাহলে কন হব দেখো আই ওয়ান প্লস আই টু প্লস আই থ্রি ইকল টু ভি বাই আর ওয়ান প্লস ভি বাই আর টু প্লস ভি বাই আর থ্রি হব তো দেখ এই তিনটি কেন্ট মিশি কেতে হব না সমুদায় কেন্ট আমার আই হব কারণ দেখ না যেত পরিবাহীরে আমার বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হল তা প্রথমে আই আকার এবং যেত এই তিনটি প্রতিরোধ মধ্যে দিয়ে গলা তাহলে সেতলে সে তা তিন ভাবে ভাঙি গলা গোটে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি এবং এই প্রতিরোধ গুড়ি মধ্যে দিয়ে গতি করা পরে পুনর্বার যেত সেগুলো আসি আমার পরিবাহীর গোটে জায়গায় মিশুচি সেটার পুনর্বার আমার বিদ্যুৎ স্রোতটি আমার পূর্বর যা লা তাহা হি রয়েছে তো এখন তুমি এইপরি বুঝি পার কি দেখ তোমার পাখে দশ টঙ্কা লা তুমি তাহলে যেত এই তিনটি রাস্তার গল সে গোটে রাস্তার পাঁচ টঙ্কা নিয়ে গল অন্যটি তিন টঙ্কা নিয়ে গল অন্যটি দুই টঙ্কা নিয়ে গল এবং যেত সেই রাস্তা দিয়ে যা পরে পুনর্বার যেত তুমি আসি সেই গোটে রাস্তার মিশুচ পুঁ তাহলে তোমার পাখে কেতে টঙ্কা রয়েছে না সেই দশ টঙ্কা হি রয়েছে 
ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଆମର ଯେଉଁ ପରିପତ୍ର ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖ ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଇ ୱାନ୍ ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟି ଆମର ଆଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ଆଇ ପୋଲ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା ଭି ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ବି ଟି କମନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଭିତରେ ଏହିପରି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଭି ବାଇ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଭି ବ୍ରେକେଟ୍ ଭିତରେ ଆଇ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଦେଖ ଭି ଭି ସମାନ ଅଛି କଟିଗଲେ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧର ସୂତ୍ର ତ ଏହି ଉଦାହରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ତିନିଟି ପ୍ରତିରୋଧ ନେଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଲେଖିଲୁ ଯଦି ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲେଖାହେଇଥାନ୍ତା ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଫାଇଭ୍ ତ ଯେତୋଟି ବି ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଥିବ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ କରିକି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ ଏବଂ ତା'ର ସମଷ୍ଟି ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ ତ ଏହି ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାନ୍ତରଳ ସଂଯୋଗରେ ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କାହିଁକି ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ନାହିଁ ନା ଦେଖ ଯଦି ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବା ବିଭାନ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ତ ଯଦି ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଏ ସି ଚଲେଇ ଦେବା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳିବ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମିଯିବ ତେଣୁ ଘରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତରଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଏବେ ଆସ ଏହି ସମାନ୍ତରଳ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ ଏପ ଓ ତିନିଅ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଗୋଟିଏ ପରିପଥରେ ସମାନ୍ତରଳ ସଂଯୋଗ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ ଏବଂ ଦେଖାଅ ଯେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧଠାରୁ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କମ୍ ଅଟେ ତ ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆର୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଓମ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଓମ୍ ତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛେ ନା ସମ ପ୍ରତିରୋଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ହେବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିବା ନା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ବଦଳରେ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲସାକୁ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେବ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚାର ବାଇ ତିନି ହେବ ତ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଟିଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ତିନି ବାଇ ଚାର ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ଓମ୍ ତ ଦେଖ ଏହି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ଓମ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲା ୱାନ୍ ଓମ୍ ଏବଂ ଆମର ଦେଇଥିଲା ଥ୍ରୀ ଓମ୍ ତ ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ତ ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବା ଯେ ସମତୁଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଛବିଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି 
କେତେ ହେବ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସତ କଲୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଆମେ ଯଦି ସବୁ କରେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସତ ବାହାରିଯିବ ତ ଆଇ କଲ୍ ଆମେ ଲେଖି କରିବା କେତେ ନା ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଆଇ ଥ୍ରୀ ତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏମ୍ ପିଅର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ଏମ୍ ପିଅର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏମ୍ ପିଅର୍ ତ ଆମର ସମୁଦାୟ ହେଲା କେତେ ନା ଦୁଇ ଏମ୍ ପିଅର୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ ଆମର ପରିବାହୀର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ ସତ କେତେ ହେଉଛି ନା ଦୁଇ ଏମ୍ ପିଅର୍ ହେଉଛି ତାପରେ ମାନିଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ତ ଆମକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣା ଅଛି ଆର ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ସୂତ୍ର ପକେଇବା ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇଦେବା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଏହାର ରସାଉ କାଢ଼ିକି ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କେତେ ବାହାରିବୁ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ବାହାରିବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକୋଲ୍ଟୁ କ'ଣ ହବ ନା ଉଲ୍ଟି ଯିବ ନା ଥ୍ରୀ ବାଇ ୱାନ୍ ବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏଠାର ସମୁଦାୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ ନା ଥ୍ରୀ ଓମ୍ ହେବ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ଚିତ୍ରଟିରେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ଫୋର୍ ଆର୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏହିପରି ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତ କେତେ ଦେଇଛି ନା ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ମାଗିଛି କ'ଣ ନା ପରିପଥର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା ଦେଖ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ ଦେଖ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି ତାପରେ ତାରଟି ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାରର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗରୁ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁକୁ ଆଉ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସଂଯୋଗର ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ତ ତାହେଲେ ଧର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ନା ପି ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଲସାଉ କାଢ଼ିକି ସମାଧାନ କରି ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ହେବ ତାହେଲେ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଫୋର୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ ଆମର ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଏଫ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଗଲେ ତାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଯେ ନା ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ଫୋର୍ ଆଉ ଆର୍ ଫାଇଭ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତ ତାର ତାର ମଧ୍ୟ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ରହୁଥିବ ତ ତାର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ ଧର କ୍ୟୁ ଧରିବା ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ୱାନ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ଲସାଉ କାଢ଼ିକି ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା ୱାନ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ବାଇ ସିକ୍ସ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ୱାନ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଓମ୍ ବା କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୱାନ୍ ଓମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ଦେଖ ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବାହୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ନା ଏହି ପରିବାହୀରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ପି ସମ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି ଯେଉଁଟା କି ହେଉଛି କେତେ ନା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଓମ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ରହୁଛି ନା ୱାନ୍ ଓମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଆଗରେ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି
स्थिर रहे गोटे उपकूल अचल हो गले समुदाय परिपथटे विच्छिन्न हो जाए अं कौन उपकरण कम कै ना गोटे उपकरण अचल हो गले तो जब आम समांतर संयोग कौन हो ना गोटे उपकरण अचल हो गले समुदाय परिपथटे विच्छिन्न हो जाए ना था और अन्य उपकरण गुड़िकम कर तो देख घरे हिटर बा बल्ब को केवेबी आम पंक्ति संयोग कर कारण कौन ना देख सबूकरण भिन्न भिन्न परिमाण विद्युत सहित आवश्यक करम करने तो देख आम कौन जानचे ना पंक्ति संयोग में विद्युत सहित सब आड़े सामान रही था तो धर हिटर और बल्ब टी जब पंक्ति संयोग कर तेज कौन हम ना दे तो देख जदि हिटर को चलने जितकी विद्युत सहित दरकार जी से विद्युत सहित दि जाए एवं से विद्युत सहित जब बर्तमान बल्ब टी दबा तेल आम कौन हम ना बल्ब टी फ्यूज हो बल्ब टी को चलने जितकी विद्युत सहित दरकार जब से विद्युत सहित आम हिटर को दबा तेल हिटर टी चलो ना तेणु से गुड़ को समांतर भाव संयोग कराए कारण समस्त आमर करे अलग अलग मात्रा में दरकार रही है तेणु आम कौन जानते ना समांतर संयोग में करेन्टर मूल्य भिन्न भिन्न प्रकार होता है तेणु घर सब उपकरण को आम समांतर भाव संयोग कर तो जब भिडटे भल लगी था भिडटी को लाइक करदेव और जब चेल्टी को सब्सक्राइब करना तो चेल्टी को सब्सक्राइब करदेव